ബി കോമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എടുത്ത് കാണണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കവർ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ആനിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എസ് എൽ എം മെത്തേഡും അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ എസ് എൽ എം ഇ നിന്ന് ഡബ്ല്യു ഡി വിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡി വിന്ന് എസ് എൽ എമ്മിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇടണ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് വരുമോ ക്രെഡിറ്റ് വരുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പാർട്ട് വണ്ണിലും ടൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അതായത് ആനിറ്റി മെത്തേഡ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ഒരു അസറ്റ് മേടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതാണ് കോസ്റ്റ് ആ കോസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത അസറ്റ് മേടിച്ചു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം ഞാൻ പി ആൻഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി നമ്മൾ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആനിറ്റി മെത്തേഡിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെന്താണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ തിയറി എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അണ്ടർ ഈ ആനിറ്റി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആൻഡ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ earned if the amount have been invested in some fixed interest bearing securities nu parayam adayathu 5 lakh rupees kodutha njan or asset medichu ee asset medichappo ee 5 lakh rupees avadu block aayi kedukka idu 5 lakh rupees njan edengilo oru bank il fd aayi ittayirundengil enikku oru fixed aayittulla oru palisa kittum adu ഈ അസറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ആ നഷ്ടമായിട്ടുള്ള പലിശ കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ചിലവായിട്ട് കണക്കാക്കി അതും കൂടി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി എഴുതിയെടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ആനിറ്റി മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു ആനിറ്റി ഫാക്ടർ ഈ ആനിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു രൂപ ചിലവാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു പലിശ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ആനിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ടേബിള് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള ആ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരും പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് വൺ നയൻ സീറോ എന്നുള്ളത് തരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടേബിള് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ അറേവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ആനൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എന്നെന്ന് പറയും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബാങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതും എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ലൈഫ് ആ അസറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് അതാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി
അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പലിശയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചിലവാക്കി ആ ഒരു രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അതാണ് ആ പോസ് ഈ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് വൺ നയൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എൽ ഇ സി സക്യൂർഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ലീസ് ബൈ ആനൂറ്റി മെത്തേഡ് ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ദ ആനൂറ്റി ടേബിൾ ഷോ ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പി വൺ ഫോർ ത്രീ ഇയർ അറ്റ് പതിനാല് ശതമാനം ഈസ് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഷോ ദ ലീസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ലീസ് കാൽക്കുലേ കാൽക്കുലേഷൻ ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ ഒരു അസെറ്റ് മേടിച്ചു മൂന്ന് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആനിറ്റി മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുറ്റി ടേബിളിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നേരിട്ട് തന്നേക്കാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അത് ആ പതിനാല് ശതമാനം ദേ താഴെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു എക്സസൈസ് മറ്റേ ഒരു ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ പതിനാല് ശതമാനം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പതിനാല് ശതമാനം റേസ് ടു ത്രീ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ത്രീ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട ആൻസർ കിട്ടിയാണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ സെവൻ ത്രീ വൺ എന്ന് അത് തന്നെ അവർ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ നേരിട്ട് തരും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമിൽ വരണേയും കൊണ്ട് നിയറസ്റ്റ് റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും അവർ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജേണൽ എൻട്രി പ്രോബ്ലത്തിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ലീസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ അസറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എൻട്രി വരിക മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ബാങ്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേണം അപ്പം ഞാൻ ലീസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ബാങ്ക് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത എൻട്രി എന്താ വരിക ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ മെഷീനറി ഇപ്പോൾ ലീസ് ആയെങ്കിൽ കൊണ്ട് ലീസ് മെഷീനറി ഡിപ്രീസിയേഷന് ഡെബിറ്റ് വന്നു ആസറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് വന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പലിശ ഉണ്ടല്ലോ ആ പലിശ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ കൂട്ടുക ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത്ര കണ്ട് കൂടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസറ്റിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്കാക്കി കണക്കാക്കിയിട്ട് ആസറ്റ് ലീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് അറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻട്രി വന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പി ആൻഡലിലേക്ക് എഴുതി മാറ്റുമല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് അറ്റു ഡിപ്രീസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് അറ്റു പി ആൻഡലും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജേണൽ എൻട്രി ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും എൻട്രിയുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇനി ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നിങ്ങളോട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അല്ല ഞാൻ ലീസ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ലീസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് അസറ്റിൻ്റെ വില അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ദേ താഴെ ഞാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ആനൂറ്റി ഫാക്ടർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പതിനാല് ശതമാനത്തിന് ആനൂറ്റി ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ സെവൻ ത്രീ വൺ
ഈ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ വർഷം വർഷം അസറ്റിൻ്റെ കോ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം എങ്കിലാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷന് അത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടണ ആ ഒരു പലിശയും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് രൂപ ഡബ്ല്യു ഡി വി കിട്ടി അത് നമ്മൾ പിറ്റേ വർഷത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി അടുത്ത് ആ വർഷം അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം അതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് എട്ടറിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിങ് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ക്ലോസിങ് നമ്മൾ പിറ്റേ വർഷത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം ആണ് അത് മാറണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി വി കിട്ടിയേക്കണം എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മേലെ പതിനാല് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും സീറോ വരും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോസ്റ്റും പലിശയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതി കളഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണത് നോക്കിക്കോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് എത്രയായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ആണല്ലോ അതെ മൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം രണ്ടാം ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് അല്ലെന്ന് നോക്കിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ആനുറ്റി മെത്തേഡിലാണ് കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടണ ആ ഒരു പലിശ കൂടി നമ്മൾ ചിലവാക്കി കണക്കാക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എഴുതി പി ആൻഡിൽ നിന്ന് എഴുതി മാറ്റുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ആനുറ്റി മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ ഓക്